ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ കുഷ്കയും പക്കൽ ചിക്കനും അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സാമ അടുത്തൊരു കടയിൽ നിന്നൊരു ബക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ വെച്ചത് പൊട്ടിച്ചടിക്കാനുള്ളൊരു പൊളിക്ക വിജയകരമായി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലോ ആ എന്നാ ശുഭ ഒരു പണി നടക്കുമ്പോ കൊച്ചു ചോര കാണുന്നതല്ല ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇത് പാട്ട കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക വിജയകരമായി നമ്മുടെ സാമു ആയുവനും പാട്ട കട്ടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ബക്കറ്റ് ചിക്കന്റെ പാട്ട ഇതിലാണ് നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉള്ള ചിക്കൻ റെഡി ആക്കാണ് അപ്പൊ അയവനാണ് ചിക്കൻ കഴുകാൻ പോകുന്നത് അയവൻ നല്ല ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടോണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കഴുകി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ ഇറങ്ങി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി വട്ടൽ മുളക് ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടുക ഇതിനകത്ത് സ്വൽപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത മസാല മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ താഴെ കണ്ട അത് മിക്സ് ചെയ്ത മിക്സ് ചെയ്ത മസാല അപ്പം നമ്മൾ മസാല കൂട്ടൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്വല്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ശേഷം ഇതിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച അകത്തോട്ടൊക്കെ സ്വല്പം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വേണമല്ലേ അതെ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അത് മസാല വരട്ടി രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ നമ്മളൊന്ന് വരയാണ് മസാല ഒന്ന് നന്നായി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വരയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വരയേ വേണ്ട അകത്തോട്ട് സ്വൽപ്പം മസാല തൂക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ പോർഷൻസിലും മസാല ആദ്യം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെരട്ടി പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി 
കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റെസിപ്പി അതായത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് അകത്ത് സ്വല്പം മുളക് പൊടി സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല തൈര് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഈ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഫ്രൈയിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്താൽ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാകും അത് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ചിലർക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം അത് ഇത് ഓപ്ഷൻ ഡബിളാണ് ആണ് ഞാൻ ഏതായാലും സ്വല്പം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിനകത്തായിട്ട് സ്വല്പം കരിയാപ്പില ഒരു ഇച്ചിര കുരുമുളക് പൊടി എനിക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയുടെ സോറി സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇതിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഇത് പെരട്ടി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മസാല കൂട്ട് പെരട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൂട്ടൊന്ന് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നല്ലപോലെ തേച്ച് ശേഷം ചിക്കനില് ഉറപ്പില്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ എത്ര നേരം വെക്കണം ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെച്ചോ കാരണം ഓൾറെഡി അരമണിക്കൂർ മറ്റേ മസാല പെരട്ടി വെച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാല പെരട്ടി ഒന്ന് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് പകറ്റി ഇത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ഇത് സഞ്ചാരി വേൾഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം കീപ്പ് വാച്ചിങ് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡ് ഇതിനകത്ത് കുക്കുംബറ് ക്യാപ്സിക്കം പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ പെരട്ടി വെച്ച പേസ്റ്റ് അതായത് മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല തൈര് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച പേസ്റ്റ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മസാലയ്ക്കകത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മസാലയ്ക്കകത്ത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം നമ്മുടെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അല്ലേ അകത്ത് ഫിൽ അകത്തോട്ട് വെക്കാം അകത്തോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം അകത്തേക്ക് അടിപൊളി ഫില്ല് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ശേഷം ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മസാല പിടിക്കാനൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ അപ്പം അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി എന്താ കുറ്റി അടിക്കുക അല്ലേ കുറ്റിയടി കുറ്റിയടി പുളിയുടെ ഒരു കമ്പൊക്കെ വെട്ടി പിടിച്ചു പോലെ ചോടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പുളിയുടെ കമ്പ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അത് കത്തത്തില്ല ഓക്കെ ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുക കീപ്പ് വാച്ചിങ് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡ് കച്ചിക്കിന് വിറകെടുക്കാൻ പോവാണ് സാമു ഐവനും
അപ്പൊ കുരിശും ചുമന്നായിരുന്ന കുഞ്ഞാട് വിറകിന് പഴയ തടിയൊക്കെ പറിക്കൊണ്ട് വരുമോ സാം ഭയങ്കര അധ്വാനോ വൈകൻ തൊണ്ടൊക്കെ കിട്ടി തൊണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അടി വാഴയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മുട്ടായി താഴെ മണ്ണി മുട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാഴയിലൊക്കെ ഇട്ടുന്ന സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ബക്കർ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കായംകുളത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ റോബിൻ ബ്രോ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോഴിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ സൂചിയും നൂലും വെച്ച് ഇതൊന്ന് തുന്നാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ നിക്കി ബ്രോ അതൊന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മൾ പുളിയുടെ കമ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതേലൊന്ന് ഈ പോയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റുവാണ് ആ കമ്പിന്റെ പുളി ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ഒരു അലൂമിനിയം പൂലൊക്കെ ചുറ്റി കോഴി വെക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോഴി കുത്തി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബക്കറ്റ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് മൂടാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴി ബക്കറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മൂടി ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് താന്നയിക്കണം ഈ സൈഡിൽ അങ്ങ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകില്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായാൽ ഈ പുക അകത്ത് കയറി ഇത് കരിയാൻ സാ സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കമ്പും കുത്താൻ മണ്ണും അതുപോലെ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കട്ടയും കൂടെ മൂളി വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ഏറും പോഹയും അകത്ത് കയറത്തില്ല കറക്റ്റ് ഫില്ലായിരിക്കും
ஏன்னாட்டிட்டு <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 എന്റെ പൊന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിപൊളി സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് നമ്മളൊന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉള്ള ശ്രമമാണ് വേണ്ട 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 ഇരുമ്പ് മുട്ടി വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അപ്പൊ ഊരി പോരും ആ ഊരിയട നൂല് അതുപോലെ ഊരിയട ആ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആവിൽ പുഴുങ്ങിയ കോഴിയുടെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പുഴുങ്ങിയ ഊരിയട 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 നൂല് ഊരിയട എൻ്റെ പൊന്നോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ മണമടിച്ചിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ എന്നിട്ടെടുത്ത് കുടഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ കുടഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളി മതി 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 അങ്ങനെ ആണെന്നാ മതി ഇപ്പം നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ഇതാണ് അടിപൊളി എല്ലാവരും ട്രൈ ആണ് കേട്ടോ മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അടിപൊളിയാണ് ഒരു ചിക്കനോട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ റോബിനെ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ റൈസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അതേപടി കുറച്ച് നേരം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തുന്നിക്കെട്ടുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തുന്നിക്കെട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് അങ്ങനെ കുത്തി വെക്കാം സ്റ്റഫ് ഫോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ആവിക്കകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം പുഴുങ്ങി കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മസാലയും കൂടെ പുരട്ടി ഉള്ള സ്റ്റഫാണ് രണ്ടാമത്തെ കോഴി നമ്മൾ ഇറക്കി അപ്പോൾ ഈ കാല് നമ്മൾ നേരത്തെ കെട്ടി വെക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പം കാല് താഴെ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കല്ല് വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുള്ള് കത്തി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മിനിറ്റാണ് അപ്പം ഇതും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കഴിഞ്ഞ കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പുഹയൊന്ന് കൊള്ളിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഈ ചുറ്റുപോലുള്ള പുഹയൊന്ന് കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അടിവശത്ത് നമ്മുടെ ആ ഫില്ലിങ്ങും നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കി
കിടലൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കരിഞ്ഞു പോവാതെ ബക്കർ ചിക്കൻ രണ്ടാമതും ഉണ്ടാക്കി സൂപ്പർ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്യണം ബക്കർ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് സഞ്ചാരി ട്രാവൽ വേൾഡ് താങ്ക് യു നീ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഷ്കയും റൈസും കൂടെ കഴിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ വെച്ച കുഷ്കയുടെ റൈസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പൊക്കി നോക്കുകയാണ് ഓവിൻ ബ്രോ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ കുഷ്കയും ബക്കറ്റ് ചിക്കനും എണ്ണ കോമ്പിനേഷനാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ദിരോട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് കുഷ്ക ചിക്കൻ എല്ലാരും അഭിപ്രായം പറയണം ഉണ്ട് റോബിനെ സൂപ്പർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും സൂപ്പർ സാമേ സൂപ്പർ സൂപ്പർ